అమృత వాక్కు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం చిన్న తెరేజమ్మ గారి ఉపవాసం రెండవ భాగం ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి దినాన మనం తెలుసుకున్నాము తెరేజ పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో కార్మేల్ మఠంలో చేరుతుంది అప్పటికే వాళ్ళ అక్కయ్యలు ఇద్దరూ కూడా పౌలిన్ మరియు ఇద్దరు సిస్టర్స్గా ఉంటారు మరి మదర్ గారు వచ్చేసి తనని మఠంలోకి తీసుకొని వెళ్తారు అక్కలు సంతోషపడతారు అక్కడ దాదాపు ఇరవై ఐదు మంది సిస్టర్స్ ఉంటారు అనమాట సో డైరెక్ట్గా అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి ప్రేయర్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్తారు అది వాళ్ళ ఆచారం అక్కడ చిన్న తెరేజ్ అమ్మగారు ప్రార్థించుకుంటారు ప్రభు నేను గురువుల పరిశుద్ధత కొరకు అలాగే పాపులు రక్షణలోనికి రావడానికి పాపులు మారు మనసు పొందడానికి హృదయ పరివర్తన చెందడానికి ప్రార్థన చేస్తాను ఈ రెండు విషయాల కొరకే నేను సిస్టర్ని అయ్యాను అని చెప్పి ప్రభుకి మరోసారి వాగ్దానం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులకి నేను విధేయత చూపిస్తా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి నేను అవిధేయత చూపించను వాళ్ళని గౌరవిస్తాను ప్రభు ఎవరు నా మీద కంప్లైంట్స్ ఇచ్చినా నేను మౌనంగా ఉంటాను నా మీద ఎవరైనా కంప్లైంట్స్ ఇస్తే కూడా నేను రియాక్ట్ కాను ఏసు ప్రభు పిలాత ముందు యూదులు ఎన్ని కంప్లైంట్స్ ఇచ్చినా నేరాలు తెచ్చినా మౌనంగా ఉన్నారు నేను అలా ఉంటాను నాకు కష్టమైనది నేను ఇష్టంగా చేస్తాను అదే పరిశుద్ధత నేను ఎవరిని చూసిన చూసిన ప్రతి వారికి ఒక చిరునవ్వుని ఇస్తాను రోజు చేసే పని వాళ్ళు అక్కడ తోట పని చేయాలన్నమాట వాళ్ళకి లోపల తోట ఉంటాయి తోట పని చేయాలి రోజు చేసేదైనా సరే నేను ప్రేమతో చేస్తాను దేవునికి వాగ్దానం చేస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా తనకు ఒక రూమ్ ఇస్తారు ఆ రూమ్లో ఇంకా తను ప్రార్థన ఎక్కువసేపు దేవునితో ప్రార్థన చేస్తుంది ఇంకా తను ఎలా ఉంటారు చూడండి అక్కడ సిస్టర్స్ని మదర్ పరిచయం చేస్తారనమాట ఈ అమ్మాయి తెరేసా ఈ మరియా పౌలిని వాళ్ళ చెల్లి అని పరిచయం చేసినప్పుడు సిస్టర్స్కి అందరు సిస్టర్స్ని చూసి చిరునవ్వు నవ్వుతుంది అనమాట ఈ అమ్మాయి గురించి నేను ఈ పుస్తకంలో రాసినప్పుడు టైటిల్ ఏమని పెట్టానంటే చిరునవ్వుల చిన్నారి అని పెట్టాను ఆ ప్రేరణ ప్రభు ఇచ్చారనమాట అందరి వైపు చూసి గుడ్ మార్నింగ్ సిస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు బీ విత్ యూ గాడ్ లవ్స్ యూ హ్యాపీ బ్లెస్డ్ డే హ్యాపీ ప్రేర్ఫుల్ డే అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆమె చిరునవ్వుతో పలకరిస్తుందంట ఒక ప్రత్యేకమైన చిరునవ్వు దేవుడు ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చారనమాట అక్కడ సిస్టర్స్ ఏం చెప్తారంటే తెరేసా చిరునవ్వు చూడగానే మాకు ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వస్తుంది అని చెప్తారనమాట ఈ అమ్మాయి కూడా ఏమనుకుంటుందంటే యేసు ప్రభు చెప్పారు కదా కృంగిపోయిన వారిని ఉత్సాహపరచడానికి దేవుడు నన్ను తన ఆత్మతో అభిషేకించారని ఇష్టారు ఒకటి ఒకటిలో అనమాట సో ఈ సిస్టర్స్లో ఈ సిస్టర్స్లో కొంతమంది అనమాట కృంగిపోయిన వారు ఎందుకంటే జీవితంలో వాళ్ళు తిన్న దెబ్బలు దెబ్బ మీద దెబ్బ వచ్చిన కష్టాలు భరించలేక వాళ్ళ హృదయం ముడుచుకొని దిగులుగా నిరుత్సాహంతో ఉన్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళని నేను ఉత్సాహపరచాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని చూసి సంతోషంగా చిరునవ్వు నవ్వుతుందంట సిస్టర్స్కి పండుగ దినాలు వస్తాయన్నమాట వాళ్ళ సెయింట్ పేరుమ పేరున సో ఆ పండుగ దినాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి రమ్యమైన మాటలతో చిన్న చిన్న కవితలు రాస్తుందంట సిస్టర్ అల్ఫోన్సా మీరు దేవునికి అమూల్యమైన బిడ్డ దేవుడు మిమ్మల్ని తన చేతిలో కిరీటంలాగా వాడుకుంటున్నారు మీ దేవుని యొక్క హస్తం మీకు ఎప్పుడు తోడై ఉండునుగాక మీరు ఈ కాన్వెంట్కి ఒక మంచి కానుక అమూల్యమైన కానుక మీ సన్నిధి మీ సన్నిధి మాకు దేవుని సన్నిధిని తెలియజేస్తుంది అని చెప్పి దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని అభిషేకాన్ని ఇచ్చుదురుగాక మీరు ఆశీర్వదకరంగా ఉందురుగా కానీ వాళ్ళకి ఏ సిస్టర్ పండుగ వచ్చినా కూడా మంచి కవిత రాసి వాళ్ళకి ప్రేమతో తెరేస అని రాస్తే వాళ్ళు చాలా సంతోషపడే వాళ్ళంట అమ్మ ఎంత మంచి కవితలు రాస్తున్నావు మేము నిజంగా దేవునికి అమూల్యమైన బిడ్డలా దేవుడు తన కంటి పాపలాగా మమ్మల్ని చూస్తారంటే అవును దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు అందుకొరకే మీ కొరకు సిలువలో మరణించారు మీరు ఈ కాన్వెంట్కి ఎంత మంచి గిఫ్ట్ కదా యువర్ ప్రెషియస్ గిఫ్ట్ అని అలా రాసినప్పుడు అలా మాట్లాడినప్పుడు 
వాళ్ళ హృదయాలు పొంగే వంట అందరినీ ఉత్సాహపరిచే ఒక జీవనది ఊటలాగా ఒక ఉత్సాహపు ఊటలాగా ఉండేదండి అందుకే ప్రొద్దున కాగానే సిస్టర్స్ వెయిట్ చేస్తారంట ఎక్కడుంది తెరేసా ఎప్పుడొచ్చి మాకు స్మైల్ ఇస్తూ మరి మమ్మల్ని ఆనందపరుస్తుందని ఎందుకంటే మద తెరిసా ఏమ గారు ఏమంటారంటే పీస్ బిగిన్స్ విత్ ఏ స్మైల్ మనము స్మైల్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ అంత శాంతి వస్తుందన్నమాట కాబట్టి శాంతిగా ఉండాలంటే మన అందరి వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వాలి ఈ అమ్మాయి గురించి చదివిన తర్వాత రాసిన తర్వాత నేను ముందు ఇది నేర్చుకున్నానండి ఎవరిని చూసినా స్మైల్ ఇచ్చి హలో గుడ్ మార్నింగ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అని చెప్పాలని ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ అమ్మాయి ఇంకేమనుకుంటుందంటే నేను ఎవరి గురించి కంప్లైంట్స్ ఇవ్వను అధికారులకి ఆమె సిస్టర్ అయినప్పుడు చిన్న పిల్ల కదా అని ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు సిస్టర్స్ వడ్డిస్తారంట డ్యూటీస్ ఉంటాయి ఎవరంటే వాళ్ళు పెట్టుకోకూడదు అనమాట అప్పుడు వడ్డించేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి కదా జూనియర్ అని మిగతా వాళ్ళందరికీ వేడి కూరలు పెట్టి ఈ అమ్మాయికి సద్ది కూరలు వేడి చేసి పెట్టేవాళ్ళంట అప్పుడు అందువల్ల అమ్మాయికి అనారోగ్యం వచ్చేదంట ఇంకా ఆస్తుమాట్లా అనమాట ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆస్తుమా ఉండేది అప్పుడు వాళ్ళ అక్క వాళ్ళు మదర్గా కూడా ఉందన్నమాట వాళ్ళ రెండో అక్క పౌలి మదర్గా ఉంది అక్కకి చెప్పొచ్చు అక్క నాకు ఇట్లా సద్ అక్కకి చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అక్క అడుగుతుంది ఏంటమ్మా ఎందుకు నీకు ఇట్లా అనారోగ్యం వస్తుంది అంటే సద్ది కూరలు తింటే వస్తుంది అక్క అని చెప్పాలని కానీ చెప్పదు అనమాట అట్లా చెప్తే ఆ సిస్టర్ని బాధ పెట్టినట్లు అవుతుంది కదా వడ్డించిన వాళ్ళని కాబట్టి నేను చెప్ప చెప్పను అలా అని ఈ ఈ యొక్క కష్టాన్ని చిన్న గులు గులాబీలాగా చేసి ఏసు ప్రభుకి ఇస్తాను ఏసయ్య నేను ఈ కష్టాన్ని భరిస్తాను ఇది నువ్వు తీసుకొని ఒక పాపి మనస్సు మార్చు ఒక పాపికి పశ్చాత్తాపం దయచేయి అని ప్రార్థించేదంట ఇంకా ఇంకా చూడండి ఒకసారి సిస్టర్ గారు ప్రేయర్ రూమ్లో టకా టకా అని చప్పుడు చేస్తూ ఉందంట రోజరి ప్రార్థించేటప్పుడు ఈమె ఏమో ధ్యానం చేసుకుంటుంది డిస్టర్బ్ అవుతుందంట చెప్దాం అనుకొని వద్దులే చెప్తే ఆమె బాధపడతారు ఇది కూడా నేను ఒక చిన్న గులాబీలాగా వేసి ప్రభుకిస్తా ఫాదర్ల కొరకు ప్రార్థిస్తా వాళ్ళ పరిశుద్ధత కొరకు అందుకే చిన్న గులాబీలాగా ప్రతి చిన్న కష్టం దేవుని కర్పిస్తుంది అందువల్ల ఈ అమ్మాయిని చిన్న తెరేసా అంటారనమాట ఆ తర్వాత చిన్న లిటిల్ వే అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడు సిస్టర్సు పాపుల కొరకు ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళు మారు మనసు పొందాలని గులకరాళ్ళు నడుముకి కట్టుకొని గులకరాళ్ళ మీద మోకరించి మరి కొరడాలతో వాళ్ళని కొట్టుకొని ఉపవాసం చేస్తారు ఈ అమ్మాయి అంటే నేను అవన్నీ చేయలేను అది పెద్ద బిగ్ వే టు హెవెన్ బట్ నేనైతే లిటిల్ వే టు హెవెన్ అందరినీ చూసి చిన్నవన్ అవుతా అందరినీ ప్రేమిస్తాను అందరినీ మన్నిస్తాను అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఇంకా ఒకసారి ఒక సిస్టర్ వచ్చి మదర్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మనం తాళాలు తీసుకొని వద్దాం రా అక్కడ తాళాలు ఆ రూమ్ వేరు సరే అని ఇద్దరు వెళ్ళారు మదర్ నిద్రపోతూ ఉన్నారనమాట లోపల కర్టెన్ ఉంది ఇక్కడ తాళాలు ఉన్నాయి ముందు ఆ తాళాల గుత్తి తీసుకున్నారంట ఆ సిస్టర్ ఇంకో సిస్టర్ టక్కున అనుకోకుండా కింద పడిపోయింది అప్పుడు లోపల ఆ చప్పుడుకి మదర్ లేచి ఎవరే కొంతసేపున నిద్రపోనీరు అని మదర్ అనగానే ఈ ఏ సిస్టర్ అయితే తాళాలు పడేశారు ఆమె తెరేసానే సిస్టర్ తాళాలు పడేసింది వద్దు అంటే కూడా పోదాంరా తాళాలు తీసుకొద్దామని చెప్పి నేను అమ్మో ఎంత అబద్ధం అని చెప్పబోయి వద్దులేని అని అలా చెప్తే సిస్టర్ని బాధ పెట్టిందని అవుతాను అని మౌనంగా ఉండి అది ఒక చిన్న గులాబీ లాగా జీజస్కి ఇస్తానమాట ఇంకా అక్కడ ఒక ఓల్డ్ సిస్టర్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆమెని గదిలోంచి డైనింగ్ టేబుల్ ఏరి ఎవరన్నా నడిపించుకొని రావాలి ఎందుకంటే తనంతట తను నడవలేరు కానీ నడిచి నడిపించినంతసేపు గొనుగుతూ ఉంటారనమాట ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు అలా అందరూ అలా చాలా వరకు గొనుగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎవరు పట్టించుకోరు గొనిగినప్పుడన్నా పట్టించుకుంటారని అయితే ఎవరు పట్టించుకోరు ఆమెను ఎవరు పట్టించుకుంటారని కానీ తెరేసాకి దేవుడు చెప్తారు నువ్వు పట్టించుకోమ్మని నాకు కూడా కష్టమే సిస్టర్ని నడిపించాలంటే గొనుగుతూ ఉంటుంది కానీ కష్టమైన దాన్ని ఇష్టంగా చేస్తాను నా శరీరానికి ఏది కష్టమో అది ఇష్టంగా చేస్తాను అదే పరిశుద్ధత అంటే అని సిస్టర్ని పట్టుకొని మెల్లగా గది నుంచి డైనింగ్ టేబుల్ వరకు తీసుకొని వచ్చి కూర్చోబెట్టి చపాతి ముక్కలు చేసి కూర దగ్గర వేసి ఇంకా వెళ్ళనా అని మంచి చిరునవ్వు ఇస్తారంట వెళ్ళనా సిస్టర్ని అచ్చి అప్పుడు ఆ సిస్టర్ అన్నయ్య వాళ్ళంట 
తెరేసా నేను వేసుకునే ఈ మందుల కంటే నీ చిరునవ్వు నీ ప్రేమ నాకు స్వస్థతనిస్తుందమ్మా అని చెప్పి ఇంకా రోజు తోట పని చేయాలన్నమాట అయినా కూడా విసుక్కోవడం అట్లా లేకుండా ఈరోజు క్రొత్తగా క్రొత్తగా నేను ఈ తోటని నేను ఈ పని చేస్తున్న చెట్లతో ఐ లవ్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు మీకు జీవాన్ని ఇచ్చారు కదా మిమ్మల్ని పోషిస్తున్నారు కదా మీరు మమ్మల్ని పోషిస్తున్నారు కదా ఐ లవ్ యూ అని చెట్లను అట్లా తాకుతూ అలా అని ప్రేమగా నీళ్ళు పోస్తుందంట ఒక్కొక్కరికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తూ అనమాట అందుకే నేను కూడా మా ఇంట్లో చెట్లకి ప్రొద్దున నీళ్ళు పోసేటప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ ఐ లవ్ యూ అని చెప్తానమాట ఇంకా పెరగట్లేదు ఏంటి దిగులుగా ఉందా ఉన్నావా అని అలా చెట్లతో మాట్లాడుతూ ప్రేమగా చేసేదంట ఆమెకి తర్వాత టీబీ వస్తుందండి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసుకి అప్పుడు అందరూ చూడ్డానికి వస్తే అది బయటపడకుండా ప్రేమగా మాట్లాడేదంట అందరితో ఎంత కష్టం వచ్చినా కూడా అనమాట తను ఒకటే చెప్తుంది నేను ఈ లోకంలో నేను స్వర్గాన్ని ఈ లోకంలోనే అందరూ అనుభవించేలాగా చేశాను పరలోకానికి వెళ్ళి కూడా అలాగే చేస్తాను ప్రభా ఏసయ్య నన్ను నడిపించు అని అడిగాను నేను నడవలేకపోతే నన్ను ఎత్తుకో అని అడిగాను నేను నవ్వినా నీ కోసమే ఏడ్చినా నీ కోసమే నా నేను నేను ఈ కొన్ని సంవత్సరాలు జీవించిన అందరినీ కూడా ఉత్సాహపరుస్తూ అందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉండాలని కోరుకున్నాను నువ్వు అది నాకు ఇచ్చావు వందనాలని తనని చూడ్డానికి వచ్చిన సిస్టర్స్ అప్పుడు ఆమెకి టీవీ వస్తే పెద్ద టీకాలు కాల్చి ఇచ్చేవాళ్ళంట అప్పుడు వాళ్ళ అక్కలతో చెప్పేదంటే ఏడుస్తూ ఈ టీవీ బాధ కంటే ఈ టీకాల బాధ ఎక్కువ అయిపోయిందక్క అని చెప్పి రోగుల కొరకు ప్రేర్ చేయండి నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎంత కష్టమో అనారోగ్యం అంటే అని చెప్పి ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఆ అమ్మాయి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మనం ఈ అమ్మాయి గురించి ఏం నేర్చుకోవాలంటే అందరినీ చూసి చిరునవ్వు నవ్వాలి ఒకరిని గురించి కంప్లైంట్స్ చెడు మాటలు వద్దు ఇదే ఉపవాసం అనమాట ఎవరైనా మన మీద నింద వేస్తే సహిద్దాం దేవునికి సమర్పిద్దాం దేవుడు చూసుకుంటారు కానీ మళ్ళీ మాటకి మాట మన అనొద్దు ఇంట్లో మన ఇంట్లో కూడా ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారు నాయనమ్మ తాతయ్య అమ్మమ్మ మన వాళ్ళకి ఓర్పుతో సేవ చేయాలి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడము తల దువ్వడము అవన్నీ చేయాలన్నమాట రోజు చేసే వంట పని రోజు చేసే చదువు రోజు చదివే చదువు అని విసుక్కోకుండా ఏసు ప్రభు ప్రేమతో ఇదే ప్రార్థనాన్ని ఆ పని చేస్తూ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక జీవ నదిలాగా ఒక ఉత్సాహపు ఊటలాగా జీవాన్ని లైఫ్ గివింగ్ పర్సన్ లాగా మనం జీవితం ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభ ఉపవాసాలు అంటే అన్నం తినకుండా ఉండడం అంత మాత్రమే కాదు ప్రభ తండ్రి మా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ఎప్పుడు సంతోషపరుస్తూ మరి స్వర్గాన్ని ఈ లోకంలోనే అందరూ ఆనందించేలాగా అందరినీ ఓర్చుకోవడానికి వృద్ధులని ఓర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి జీవాన్నిచ్చే మాటలు ఉత్సాహాన్నిచ్చే మాటలు అప్రిషియేషన్ చేస్తూ మేము జీవించడానికి కృప దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఇది మన ప్రవర్తనకి సంబంధించిన ఉపవాసం అమ్మ ఉపవాసం అంటే ఏదో సీరియస్గా ఉండి మాట్లాడకుండా కొట్లాటలు కక్షలు ఇదంతా కాదు మనం ఎవరితో ఉంటామో ఎక్కడ ఉంటామో అక్కడ అందరితో ప్రశాంతంగా సమాధానంగా జీవిస్తూ దేవుని ప్రేమ అందించడమే ఉపవాసం గాడ్ బ్లెస్ యూ